ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമേഴ്സ് ബൈറ്റ്സ് ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഓൾ ഡൂയിങ് വെൽ ഒരു ദിവസം ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു സോ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് എനിക്ക് എൻ്റേതായ കുറച്ച് വർക്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഗ്യാപ്പ് എടുത്തത് ഓക്കെ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ എക്സാം എന്തായാലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന ബേസിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് നിങ്ങളുടെ എക്സാം എന്തായാലും കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചോളൂ എന്തായാലും എൻ്റെ കമ്മിങ് എക്സാം വരുന്നത് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഈ പോകുന്ന പോക്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങളെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ അധികം പേരുണ്ടാവും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് കാണുകയുള്ളൂ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളവരായിരിക്കും കൂടുതൽ പക്ഷേ നിങ്ങളെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഈ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ അവരുടെ ഓരോ ഡയലോഗും ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങൾ മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ എനിക്ക് അവരെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതൊരു വാശിപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായോ സോ ഓൾവേസ് കീപ്പ് ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ നിങ്ങളെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഡയറിയിലോ ഒരു ബുക്കിലോ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് വായിച്ചു നോക്കുക ഓ ഇന്ന ആൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ റിസൾട്ടിലൂടെ വേണം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പോലും തിരിച്ച് റിപ്ലൈ കൊടുക്കരുത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കണം അതിനുള്ള ആൻസർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സു നൗ വിതൗട്ട് മച്ച് ടൈം ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ആ സെഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് സിക്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ സോ മൂവിങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഇ പി അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വാസ് സബ്മിറ്റഡ് അണ്ടർ ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഡോക്ടർ കെ കസ്തൂരി രംഗൻ ഓപ്ഷൻ ബി ടി എസ് ആർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഓപ്ഷൻ സി ആചാര്യ രാമമൂർത്തി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി എസ് കൊത്തരി ഓക്കെ ഈ നാല് പേരും എൻ്റെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നെനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തവർ മസ്റ്റായിട്ട് കാണണം കാരണം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അത് ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് കാണണം ഓക്കെ വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്ക്യൂസസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണണം അതിൽ ഞാൻ കുറേ അധികം പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ സെയിം ടോപ്പിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി തന്നെ പറയുന്നത് ആ വീഡിയോ മസ്റ്റാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ കെ കസ്തൂരി രംഗനാണ് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടി എസ് ആർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ പക്ഷേ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് കെ കസ്തൂരി രംഗൻ ഞാനിത് എടുത്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ അതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് നോക്കി നോക്കൂ ഞാൻ എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ വേണം എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോ കാണാൻ എൻ്റെ ഓരോ
ഈ ഒരു ആചാര്യൻ്റെ രാമമൂർത്തി കമ്മിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡി കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്മിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിനേഷൻ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത ഇയർ വന്നിട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആണ് ഈ രണ്ട് കമ്മിറ്റിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പരിപാടി അവർ ചെയ്തിരുന്നു അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലേ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ ആ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ കുറച്ച് ഇംപ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിരുന്നു അല്ലേ ആ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ വന്ന ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ രാമമൂർത്തി കമ്മിറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡി കമ്മിറ്റിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് കമ്മിറ്റീസ് നല്ല രീതിയിൽ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷന് നല്ല രീതിയിൽ ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രോസ് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് കൺക്ലൂഷൻസ് കിട്ടി കുറച്ച് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് കിട്ടി അതായത് ഇന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻസ് അവർ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ അതാണ് രാമമൂർത്തി റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡി കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ ഇയർ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആചാര്യ രാമമൂർത്തിയാണ് ഈ ഒരു രാമമൂർത്തി റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി ഹെഡ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് രാമമൂർത്തി റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി എന്ന് പേര് വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ആൻഡ് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി കൊണ്ട് അവർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ബോത്ത് സോഷ്യലും അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈവൺ ദോ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പീപ്പിളിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്രീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അവർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഹ്യൂമണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ സോ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡിപ്രീവ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലാണ് രാമമൂർത്തി കമ്മിറ്റി എത്തിപ്പെട്ടത് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ സി ആചാര്യ രാമമൂർത്തി കമ്മിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി മൂവിങ് ടു ഓപ്ഷൻ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് കൊത്രി കമ്മീഷൻ കൊത്രി കമ്മീഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേരള സെറ്റ് എക്സാമിനേഴ്സ് ഇല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടീം അവർക്ക് ഒരു വളരെയധികം ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് കൊത്രി കമ്മീഷൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇയറിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കും ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടെങ്കിൽ പോലും കൊത്തരീനെ അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് കൊത്തരി കമ്മീഷൻ്റെ ഓക്കെ സോ വിതൗട്ട് മച്ച് ടൈം ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് കൊത്തരി കമ്മീഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇയർ വന്നിട്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജൂലൈ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഈ കൊത്തിരി കമ്മീഷന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഈ ഒരു കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ അവർ ടൈറ്റില് ചെയ്തിരുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർ ആസ് വെരി പ്രോ പ്രോഗ്രസീവ് തിങ്കിങ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് അതായത് വളരെയധികം ഭയങ്കര ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നല്ല ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് കൊത്തിരി കമ്മീഷനെ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ കുറേ അധികം റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മളുടെ എക്സാമിനേഴ്സ് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഒരു ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുലയാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും മൈൻഡിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ കമ്മീഷൻസ് മെയിൻ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ വോസ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ
ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും വായിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മളും മനുഷ്യന്മാരാണ് അല്ലേ സോ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ സമാധാനമായി മനസ്സിരുത്തി വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലാണ് ഈ ഈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് So that's it. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നയൻ ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സീരീസിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഏത് വരും എന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈവൻ ദോ നമ്മൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ഓപ്ഷൻസിലായിട്ടും അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യനിലായിട്ടും ആർട്ടിക്കിൾസ് ചിലത് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നാല് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിള് എന്താണ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നിങ്ങളതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കാരണം കുട്ടികളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവിഷൻ ആ ഒരു കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ പറയുന്നത് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നയനിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓൾ സിറ്റിസൺ ഇ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദർ സെക്സ് വെദർ മെൻ ഓർ വുമൺ ഷെൽ ഈക്വലി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു അഡീക്വേറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം അത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് റൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നയൻ സോ ഇവിടെ ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ളൊരു വേഡ് അവരെ എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ ഫോക്കസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നയൻ ആണ് ചിൽഡ്രനെ ബേസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇനി നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ നോക്കാം നോ ചൈൽഡ് ബിലോ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഷാൽ ബി എംപ്ലോയ് ടു വർക്ക് ഇൻ എനി ഫാക്ടറി ഓർ മൈൻ ഓർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ എനി ഹസാഡിയസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സോ പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടി അവിടെ കണ്ടോ ചിൽഡ്ര ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ അതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ ആ ആർട്ടിക്കിള് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ പതിനാല് വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണെങ്കിൽ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ട്രാഫിക് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് ഫോസ്റ്റ് ലേബർ ഇവിടെയും ഈ ഫോസ്റ്റ് ലേബറിനെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ബെഗ്ഗിങ് ആയിട്ട് അല്ലാതെ കുട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊഹിബിഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നയൻ ആണ് കുട്ടികളിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ മൂൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാനിങ് മാനേജിങ് ആൻഡ് കെപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ through research training consultancy and dissemination option b nodal agency for providing academic and resource support and grassroots level option c autonomous organization set up by the government of india to assist and advise the central and state government on policy and programs for qualitative improvement in school education and option d agency for providing academic and resources support for the success of various strategies and programs undertaken in the area of elementary education so ibada njan ningalku naal options
ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ലാസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ലെറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ ഇ പി എ അതെന്തിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോ സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് കാരണം അവിടെ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളത് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ മറ്റൊരു മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് തന്നെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോടായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഇതുപോലുള്ള കുട്ടി കുട്ടി ടേംസില്ലേ എൻ യു പി ഇ പി എ പിന്നെ ഡി ഐ ഇ ടി എസ് ഐ ടി ഇ എൻ സി ടി ഇ എൻ സി ഇ ആർ ടി എസ് സി ഇ ആർ ടി അതുപോലുള്ള ടേംസ് ഞാൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സീരീസിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ പോയിൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത ഇയർ എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മസ്റ്റായിട്ട് കാണാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ നോഡൽ ഏജൻസി ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് അക്കാഡമിക് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് സപ്പോർട്ട് അറ്റ് ഗ്ലാസ് റൂട്ട് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതായത് അക്കാഡമിക്കിനെയും റിസോഴ്സ് സപ്പോർട്ടിനെയാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏതിൻ്റെയാണെന്നറിയുമോ ഡി ഐ ഇ ടിൻ്റെയാണ് അത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് പിറകെ തന്നെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ സി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോണമസ് ഓർഗനൈസേഷൻ set up by the government of india to assist and advise the central and state government on policies and programs for qualitative improvement in school education ivada school education onnu focus cheythu kanya thanne parayan pattum ncert ne aanennu ee ncert ennu parayunnathu oru autonomous organization aanu adu set up cheyda year ennu parayunnathu 1961 aanu okay by the government of india അതിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ടു അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓൺ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ലാസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസല്ലേ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പ്രോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റണം എൻ സി ഇ ആർ ടി ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡിയിലേക്ക് വരാം ഏജൻസി ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് അക്കാഡമിക് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് സപ്പോർട്ട് അറ്റ് ദ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഫോർ ദ സക്സസ് ഓഫ് വേരിയസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അണ്ടർ ടേക്കൺ ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് എലിമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ ഇത് വരുന്നതും ഡി ഐ ഇ ടി ഇൻ്റെ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ ഓപ്ഷൻ ബിയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും സെയിം സെക്ഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അതൊരു നോഡൽ ഏജൻസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ അതൊരു ഏജൻസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും വരുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളതും ഓക്കെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലായിരിക്കും അവർ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ പെർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വിത്ത് ദിസ് നോട്ട് വി ആർ കൺക്ലൂഡിങ് റൈറ്റ് നൗ ലെറ്റ് സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടിൽ ദെൻ വർക്ക് ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി വെൽ ദാറ്റ്സ് ഇറ